আজকে যে গুণটির কথা আমরা আলোচনা করছি এটা ধৈর্য এই ধৈর্য যেটাকে আমরা সবর বলি এটা এমন একটা জিনিস এই সবরটাই কিন্তু ইসলাম ইসলাম পালন করাকে আমরা সবর বলতে পারি সবর শব্দের অর্থ হলো সবর শব্দের আপনার সংজ্ঞা হলো হাবসুন নাফস নিজেকে বন্দি করে ফেলা আবদ্ধ করে ফেলা কোনো কিছুতে এটাই হলো সবর এই সবর বা ধৈর্য এটা তিন প্রকার এক প্রকার ধৈর্য হলো আসবর আলাত এবাদতের উপরে সবর করা ফজর করতে ইচ্ছা করতেছে না জামাতে যেতে ইচ্ছা করতেছে না অমুক কাজটা করতে ইচ্ছা করতেছে না তারপরেও করলাম এটা একটা সবর এই যে নিজেকে আটক করে রাখলাম মনের বিরুদ্ধেও নিজেকে দিয়ে করাইলাম এটা এক প্রকারের সবর আর একটা হলো আসবর আনিল মাসিয়া গুনাহের কাজ থেকে ধৈর্য ধারণ অর্থাৎ গুনাহ করতে ইচ্ছা করতেছে বাট আমি করলাম না সবর করলাম এটা আরেক প্রকার সবর আর তিন নম্বরটা আমাদের সবার জানা সেটা হলো আসবর আইন্দাল মুসিবা অর্থাৎ বিপদ আপদ আসলে তখন অটল থাকে ধৈর্য ধারণ করা মুখ ফুসকে আজে বাজে কথা না বলা বেফাস কথা না বলা এবং আপনার এমন কোনো আচরণ না করা যেটা আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নেওয়ার পরিপন্থী কোনো কিছু প্রকাশ করে এরকম তাহলে সবর তিন প্রকার এবাদত করতে গিয়ে সবর গুনা থেকে বাঁচতে গিয়ে সবর আর বিপদের সময় সবর তিন প্রকার সবর এটার মধ্য দিয়ে একটা মানুষ ধৈর্যশীলদের কাতারে যেতে পারে তাহলে এবাদতের সবরটা তো আমরা বুঝছি না কোন একটা এবাদত করতে ইচ্ছা করতেছে না আমি করলাম তারপরেও এগুলো আমি সবর করলাম ধৈর্য ধারণ করলাম ধৈর্য ধরে এবাদতটা করলাম গুনা করতে ইচ্ছা করতেছে কিন্তু আমি করলাম না এটাও সবর এই তিনও প্রকার সবর মিলাই হলো সবর বা ধৈর্য সবর সম্পর্কে করোনা দেশে যেসব কথা বলা আছে বিশাল বড় একটা ব্যাপার আল্লাহ সুমাদ আল্লাহ কোরআনে করিমের কি বলেছেন দেখেন ইয়া ইহালদিন আমান উস্তা আইন বিশ্বর ইসলাহ ইমান তার কারণ তোমরা সবর এবং সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে সবর এবং সলাতের মাধ্যমে দেখেন সাহায্য চাওয়ার জন্য সবর জরুরি আমরা সাহায্য চাই বেসবর হয়ে উথাল পাতাল করে ভাঙচুর করে এটা হইল কেন ওইটা হইল কেন কেন আমার এটা হইল যত বেসবরই হতে পারে ধৈর্যহীনতা যত হইতে পারে হওয়া শেষ এরপর এবার বলি আল্লাহ তুমি একটু দেখো আর আল্লাহ তালা তুই কি বলছেন ইস্তেহাইল বিশ্ববর ইসলাম আগে সবর করো এরপরে নামাজ পড়ে সাহায্য চাও আগে সবর সবর করে এরপরে সালাত আদায় করে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইতে হবে এখন আমি আগে বেসবরই করে এরপরে আল্লাহ কাছে এসে দোয়া করে সবর আপনার সাহায্য চাই এটা শুননা না বা এটা কোরআন কর্তৃক নির্দেশ না আমরা অনেকেই কিন্তু সবর করি সবর সবাই করি করি না বললে ভুল হবে সবর করি কিন্তু ঠেলায় পড়ে সবর ঠেলায় পড়ে সবর বুঝেন মানে হলো ধরেন যাই হয়েছে এটার জন্য উথাল পাতাল উথাম থাম যা করার করলাম মুখ খারাপ গালিগালাজ রিয়াক্ট ভাঙচুর আছাড় পিছাড় আপনার যা যা করা দরকার সব শেষ করলাম করে টোরে যখন দেখলাম আসলে এগুলো একটু লাভ হইল না এবার আমরা বলি যা কি আর করা সবর করলাম বোঝার সে কথা আমরা বলি যে যা কি আর করা থাক আল্লাহর জন্য সবরই করলাম মসজিদে বাইরে দেখছেন জুতা জোড়া নাই চোর চোদ্দ গোষ্ঠী ধরে গালে গালা যা করা দরকার করলেন হ্যাঁ এই এলাকাটা কোনো চোর এলাকা আগে একদিন আসছে জুতাটা চোর হয়েছে সব চোর মনে হয় এখানে যা আছে মুখ দিয়ে বললেন বেফাঁস কথাবার্তা সবাই আসায় বানাইলেন বলে টলে এখন যখন দেখলেন যে আসলে এগুলো করে তার লাভ নাই চোর নিয়ে তো এত কোনো বেচাও শেষ তাহলে এবার আর কি করবেন ঠিক আছে যাক আল্লাহ রস্তি দিলাম আর কি করা তো এটা কিন্তু সবল না দেখেন হাদিস নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন নামা সবর আইন্দা সদমাতিল উলা ইন নামা সবর আইন্দা আর সদমাতিল উলা প্রথম যে ধাক্কাটা আসে কষ্টটা হয় ওই টাইমটাতে সবর করা হলো সবর আপনি ঠেলায় পড়ে শেষ পর্যন্ত সব করে টেরে বললেন ঠিক আছে যাক যা হয়েছে হয়েছে তাক মনে কিছু করো না প্রথমে এক চোট শেষ করলেন করে এরপর বললেন কি যাক মনে কিছু করো না আমি সবর করলাম এটা সবর না তবে এটা ওইটার তুলনায় ভালো যে কোনো অবস্থাতেই সে সাইজে আসলো না যে দেখালো তো দেখালো এমন জেদ দেখালো যে একেবারে বাংচুল করতেই আছে তার তুলনায় ভালো যে সে অন্তত একটা পর্যায়ে থামছে কিন্তু প্রকৃত সবর যদি হয় এক নম্বর সবর যদি দেখতে চান তাহলে সেটা হবে শুরু থেকে
আল্লাহ সুমতাল বলেছেন ওলানাবলুয়ান বিষয় ইমিন আল খফ ইউল জু আবনাক সিমিন আল আমুয়াল ইউল আনফুস সামিন দেখেন আল্লাহ বলেছেন যে ভয় ক্ষুধা সম্পদ এবং জীবন হানি এবং ফল ফসলের হানি এবং কমতি এগুলো দিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব এই পরীক্ষা যারা ধৈর্য ধারণ করতে পারবে তাদেরকে সুসংবাদ দান করবে দেখেন তাহলে আতঙ্ক আসবে ক্ষুধা আসবে ব্যবসা মন্দা হবে টাকা পয়সা চলে যাবে লস হয়ে যাবে একটার পর একটা বিপদ হবে যত যা হবে দিন শেষে আল্লাহ তালা ফায়সালা মেনে সবর করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমাদের পে নবী সাল্লা সাল্লামের পুরো জীবনে দেখেন এত বিপদ আপদ সুহান আল্লাহ আমি প্রায় সময় বলার চেষ্টা করি দেখেন তো দুনিয়াতে আসার আগেই বাপ নাই মায়ের পেট থেকে আসার আগেই বাপ নাই মায়ের পেট থেকে আসতে না আসতেই মা নাই এরপরে কোন রকম একটু কৈশোরে আসছেন মা গেলে কি হবে এখন দাদা আসেন একটু ছায়া দেখতে না দেখতেই দাদাও নেই এরপরে হাল ধরলেন চাচা চাচা হাল ধরছেন তখন চতুর্দিক থেকে ভয়ঙ্কর বাধার তীর আসতেছে চাচা এটা আমি একটু বুক পেতে দাঁড়াচ্ছিলেন চাচাটাও নাই একমাত্র ভরসার জায়গা স্ত্রী খাদে জারা দেল্লা তালান হা উনিও একই সাথে নাই একটু খেয়াল করে দেখেন মানে কেমন যেন আল্লাহ রবুল আলমিন প্ল্যান ওয়াইজ তার নবীকে দেখেন কিভাবে বিপদ আপদ দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে মানে বেঁধে রেখেছেন যে একটার পর একটা মানে এই পাটাতনে দাঁড়ায় এটা সরাই ফেলানো হয় আরটাতে দাঁড়ায় আরটা পায়ের তলাতে সরে যায় মানে পায়ের তলাতে মাঠে কি পরিমাণ সরে আমাদের অনেকের জীবনে এরকম বিপদ আপদ আমরা তখন চিন্তা করি যে মানে কি এমন খারাপ কাজ করলাম রে বাবা যে আমার বিপদই ছাড়তে যেন একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা আপনি তখন নামিস এটা চিন্তা করবেন যে এইভাবে ধারাবাহিক আসছে শুধু এখানেই শেষ এরপরে তো চাচার শেষ নিজের স্ত্রী কাদের হাঁ শেষ তাদেরকে আল্লাহ নিয়ে গেলেন এরপর শুরু হলো চতুর্মুখী স্টিম রোলার নির্যাতনের চতুর্মুখী এই যে স্টিম রোলার শুরু হলো সেই স্টিম রোলারগুলোতে টিকেও থাকতে পারলেন না নিজের মাতৃভূমিটা ছেড়েও চলে যেতে হলো মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছেন যে ওখানে যে একটু শান্তিতে ঘুমাবেন সে সুযোগও পান নাই যাইতে না যাইতেই শুরু এই মক্কার এদের ষড়যন্ত্র আজকে ওহর যুদ্ধ তো কালকে খন্দক যুদ্ধ আরেক দিন আরেক যুদ্ধ আরেক অভিযান একটার পর একটা ষড়যন্ত্র সমরে ধ্বংস করা এদিকে মুনাফেকদের বিটলামি মানে একটা মানুষের পুরো জীবন মানে বিপদ আপদের পোশাক যেন পরে আছে মনে হচ্ছে বিপদ আপদটা জামা পরা দেওয়া হয়েছে যে পুরো জামাটাই বিপদ আপদের এই হলো না বিশ্বাদ সালামের জীবন দেখেন অথচ এত কিছুর পরও শেষ যদি দেখেন শেষ তাহলে দেখা যায় যে এত বাধা বিপত্তি সব কিছু পার করে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দুনিয়া থেকে চলে গেল যাওয়াটা কি সুন্দর খেয়াল করছেন যে ইরাজা আনাসরুল্লাহ আল ফাতাল্লাহ সাহায্য আসছে বিজয় আসছে মক্কা বিজয় হয়ে গেছে সব পদে তলে হয়ে গেছে ইয়াহুদিরা সাইজ হয়ে গেছে মোনাফেকরা সিলেক্টেড হয়ে গেছে মক্কা মোর্শেকরা লাইনে চলে আসছে রোমানরা সাইজ হয়ে গেছে আশপাশে সব বেলায়ন ছিল লাইনে চলে আসছে উনি একটা সুন্দর সফল সমাপন করে চোখ বন্ধ করে দিনের থেকে চলে গেল খেয়াল করছে কিন্তু এই পুরা জীবনে কখনো বেসবর যেটাকে আমরা বলি বেসবরের কোনো ছিটাফোটা তার জীবনে ছিল না এই জন্য হাদিসে আরসেন আবিস আসলাম বলেছেন আসাদ না সে বালা আন আল আম্বিয়া ফুমাল আমফাল ফাল আমসাল সবচেয়ে বেশি বিপদ আসছে নবীদের সবচেয়ে বেশি বিপদ আসছে পৃথিবীতে নবীদের নবীদের সাথে যাদের যত মিল হয় কর্মগত বিশ্বাসগত যত মিল হয় তাদের বিপদ আপদ ওই আনুপাতিক হারে আসে যার মিল যত বেশি তার বিপদও তত বেশি চিন্তা করে কারণ হাদিসে আসছে সহি মুসলিমের হাদিস আর দুনিয়া সিজনাল মোমেন ওয়াজান্নাতুল কাফের দুনিয়া হলো ইমানদারের জন্য জেলখানা আর ইমান কাফেরের জন্য জান্নাত জান্নাতে যা খুশি তা পায় মানুষ করতে পারে তাই না দুনিয়াতে কাফেররাও যা খুশি তা করে তাদের কেউ কিছু বলার নেই আর ইমানদারদের জন্য জেলখানা কেন কারণ জেলখানা তো মানুষ যা চায় তা পারে না ইমানদার এদিকে যাইতে বসে হারাম ওদিকে যাইতে বলে মাকরু ওদিকে যাইতে বলে উত্তম না ওদিকে যাইতে বলে তাকোয়ার খেলাপ তারে আবার ব্যবসা করতে যায় এটাও হারাম ওইটাও হারাম ওইদিকে যা ঘুষ ওখানে সুদ কাটা আর কাটা জেলখানা মানুষের মধ্যে তাই না এই জন্য আমাদের সবরের এক্সারসাইজটা হতে হবে খুব স্ট্রংলি খুব মজবুতির সাথে প্রত্যেকটা মানুষের 
নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি সবরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ছিলেন পুরো কোরআন যদি আপনি দেখেন সম্প্রতি যে তারা বিশাল সংখ্যা করতে গিয়ে কোরআনটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয় করে আয়াত বা আয়াত একটু আলাদাভাবে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে তো সেই সুবাদে আমার কাছে মনে হয়েছে পুরো কোরআন দেখলে এক অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হবে যে মানে মন খারাপ হবে কেন মন খারাপ হবে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে মন খারাপ হবে আপনি একেবারে সে আদম আল ইসলাম থেকে নিয়ে শুরু করেন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত নবী রাসুলদের ইতিহাস তো পাতায় 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 পাবেন তাই না এই যে পাতায় পাতায় ইতিহাস পাবেন এই ইতিহাসের ভিতরে সুখের ইতিহাস খুব কম সবই কিসের ইতিহাস পুরা কোরআন খোলেন আপনি হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমি মানে ঘটনাবলীকে আলাদা করে বইতে আমি আলাদা আনছি তো যে ঘটনাবলীগুলো ঘটনাবলী সুহান আল্লাহ মানে একটা একজন নবীর ঘটনা এমন নাই যে ঘটনা দেখা পড়ার পর আপনার কাছে মনে হবে মাহাশাল্লাহ নারায় তাকবিদ হ্যাঁ জিতে গেছি বা আমার আমি যার ফলো করতেছি নবীর সেই নবীর দেখবেন যে আল্লাহ বলছেন যে নৌ তার কমরে দাওয়াত দিছে তারা কেউ শুনে নাই হ্যাঁ ইব্রাহিম আসলাম তার কমকে দাওয়াত দিছে তারা তারে কষ্ট দিছে হ্যাঁ অমুক নবী তার উম্মতকে দাওয়াত দিছে তারা তাকে পাগল বলে গালে দিছে অমুককে দাওয়াত দিতে আসছে তাকে তারা পাথর মেরে হত্যা করছে হ্যাঁ আগুনের গর্ত করে সেখানে ফেলে দিয়েছে আইব আলাহ সাল্লাম দাওয়াতে কাজ করতে গেছে তার রোগ সুখে ধরে একেবারে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ইউনুস আসলাম দাওয়াতের কাজ করতে গেছে তার মাছের পেটে পড়ে বিপদে পড়ে গেছে হ্যাঁ আপনি একটা ঘটনা দেখান তো গোটা কোরআনে যে নাবি রাসুলদের যে পুরাটা হ্যাঁ দাওয়াত দিতে গেছে সব মহা সাফল্য হয়ে গেছে হ্যাঁ শেষ হাসি সবগুলাতেই আবার নবীদের আছে তাই না নুয়াল ইসলাম শেষ হাসি হাসছেন ইব্রাহিম ইসলাম শেষ হাসি হাসছেন মহম্মদ ইসলাম শেষ হাসি হাসছেন নুয়াল ইসলাম শেষ হাসি হাসছেন অবান্তরা সব শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বাহ্যিক প্রাথমিক যেটা এটা দেখলে বোঝা যায় যে শুধু বিপদ 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 হ্যাঁ কেউ কথা শোনে না আমরা গতকাল জুমার মসজিদে এটা নিয়ে আলোচনা ছিল প্রসঙ্গ তো আসছে আর কি যে সব নবীদের উম্মদের একটা কথা ছিল মান অমান আরা কাত্তা বা কাইল্লাদিন হম আরা দিল না বা দিয়ার রাই এই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব নবীর উম্মতরাই বলছে কি যে তোমাদের কথা কি শুনবো তোমাদের কথা সমাজে কারা শুনে এই অশিক্ষিত পাগল ছাগল আজকাল হুজুরদেরকে যেটা বলে আর কি খেয়াল করে দেখেন কি সুন্দর করে মিলে যায় তাই না আর হুজুরদের কোন হুজুরদের কথা কে শুনবো হুজুরদের কথায় দেশ চলে নাকি হুজুরদের কোনো শিক্ষা আছে না মূর্খেরা কি বুঝে এই কথাটাই কিন্তু সকল যুগের নবীদেরকে শুনতে হয়েছে বিভিন্নভাবে ইন্টারেস্টিং বিষয় সমাজের মূলধারা যাদেরকে বলে মূলধারা তাই না এই মূলধারা সব কিন্তু সব যুগে দুষ্টরাই ছিল কোন যুগে আপনি দেখাতে পারবেন না যে মূলধারা সব ভালো মানুষ ছিল খুব রেয়ার সাফল্য হয়ে গেছে নবী ইসলামের সাফল্য হয়ে গেছে তখন মূলধারা ইমানদাররা হয়ে গেছে মদিনাতে কিন্তু ওই পর্যন্ত যেতে বহু আদা জল খসাইতে হয়েছে এবং ওইটা হয়েছে খুব সীমিত সময়ের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূলধারা ছিল দুষ্টরা ভালো মানুষগুলো সাইডে ছিল এবং তারা মানে অবাক করা বিষয় সব নবীদেরই প্রায় এরকম যে সমাজের শিক্ষিত এলে এটি এরকম মানুষ ছিল তা কিন্তু না তারা কিন্তু সমাজের খুব সাদা মাঠা সাধারণ হ্যাঁ দিনমজুর শিক্ষা বঞ্চিত সুবিধা বঞ্চিত নেতা গোষের মানুষ না এরাই ছিল এই যুগে আপনি সত্য অসত্য নিরূপণ করার জন্য এটা একটা মারাত্মক সূত্র খুব বড় একটা সূত্র কিন্তু সত্য অসত্য নিরূপণ করার জন্য যে যে লোকগুলো আসলে নিরীহ কিন্তু তাদের বিশ্বাস কর্ম করণাদের সাথে মিলে আলহামদুলিল্লাহ এরাই হকের উপরে এরাই শেষ হাসি হাসবে সেটা আজকে হোক আর দুইশো বছর পরে হোক আর দুই হাজার বছর পরে হোক বুঝতে পারছি তো নবী রাসুলদের পুরো ইতিহাসটাই হলো সবরের ইতিহাস পুরোটা কোরআন খোলেন আপনি সবরের ইতিহাস আদম আলাহ সালামের ছেলে কাবিলে হাবিল হাবিল মেরে বসে আস বিপদ না এভাবে একজন একজন করে দেখেন আপনি নুয়ার সালাম ইব্রাহিম ইসলাম একজন জন করে দেখবেন সবারই সবর সবর এবং সবর ইতিহাস তো এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ওবার শেরি সবেরি আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দেন এরপর একটা কমিটি ঠিক দেখেন কেমতের দিন হিসেব ছাড়া দিবেন আল্লাহ তালা শুধুমাত্র ধৈর্যশীল দেন আচ্ছা হিসেব করে আল্লাহর কাছ থেকে পাইয়া পার পাওয়া খুব সোজা কাজ হিসেব করে যদি আল্লাহ দেন তো কি পাবো আমি দেখবেন যে ওই জায়গাটা কিছুই টিকবে না নামাজে বেজাল রোজায় বেজাল কথায় বেজাল কাজে বেজাল হ্যাঁ ভালো চাইতে মন্দের পরিমাণ বেশি হিসেব করতে গেলে আসলে টিকা বড় কঠিন তো আপনি যদি হিসাব ছাড়া চান যে আল্লাহ এসব নিকেশ 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 হিসাব নিকার বুঝি না দিবেন ডেলা দিবেন জানা দিয়ে দিলাম যা চলে যায় শেষ 
এটা যদি পাইতে চান তাহলে সবল লাগবে দেখেন আমি তো মনে করি সবচেয়ে বড় কোরআনের যত ঘোষণা আছে সবচেয়ে বড় ঘোষণা এটা যে হিসাব ছাড়া দিবেন হিসাব করে দিবেন না হিসাব ছাড়া দিবেন এটা হলো সবচেয়ে বড় সুসংবাদ তাই না আল্লাহ এটা দিবেন সেটা দিবেন এগুলো সবই সুসংবাদ কিন্তু ওইগুলোর চাইতে বড় সুসংবাদ হলো হিসাব ছাড়া দিবেন তাই না মানে এটা অনেকটা ব্লাং চেক দেওয়ার মতো হয়ে যায় তাই না রাজা মহারাজা এরা শুনছি দুনিয়াতে কেউ কাউকে দিছে কিনা যায় না যে ব্লাং চেক দিছে এটা একটা ক্রেডিটের ব্যাপার না হেডামের ব্যাপার না যে ব্লাং চেক দিছে অমুক অমুকরে মানে ফিগার দিলে দশ লাখ বিশ লাখ দশ কোটি বিশ কোটি এক বিলিয়ন এক মিলিয়ন একটা কিছু তো হবে কিন্তু ব্লাং চেক দিলাম বাবা যত পারো বসাই না এই হিসাব ছাড়া দেওয়াটা হলো অনেকটা এই ব্লাং চেক দেওয়ার মতো তাই না সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা আল্লাহ তারা দিবেন সবচেয়ে কঠিন কাজটার বিনিময় সেটা হলো সহ পুরস্কারটাও সবচেয়ে বড় আর যেটা বিনিময় দিবেন সেটাও সবচেয়ে কঠিন সবর সব সোজা সবর কিন্তু কঠিন আপনি অনেক নামাজ করাম পড়ে ফেলবেন সকাল সন্ধ্যা দোয়া মুখস্ত করবেন পাঁচকে নামাজ মুখস্ত অমুখস্ত করবেন এক প্লেটে খানা খাবেন মেস ওয়াক করবেন তাহাজুদ পড়বেন রাতে তাড়াতাড়ি শোবেন সকালে তাড়াতাড়ি উঠবেন আমাদের এখানে যত সবক আমরা দিচ্ছি নিচ্ছি এগুলো সবগুলো আপনি করবেন তুলনামূলকভাবে এগুলো সবগুলোর চাইতে কঠিন হলো এইটা সবর করা আর অন্যভাবে বললে কথাটাকে একটু অন্যভাবে বললে আমরা এখন যত কাজ করতেছি যারাই করতেছি তারা এই করতেছি যে এটা একটা সবল আর যে করতে পারতেছি না সে এই সবল না থাকার কারণে পারতেছি ওই যে আসবর হালাত তো ভালো কাজের উপরে টিকে থাকা এটা কি সবরের প্রথম পার্ট প্রথম প্রকার তো আপনি দোয়া মুখস্ত করতে পারেন না তার মানে আপনি এই যে দোয়া মুখস্ত করার পেছনে লেগে থেকে কাজ করে এসে ফেলা এই সবর আপনি করতে পারেন নাই আপনার ধৈর্য করে নেয় দূর চেষ্টা করছে হলো না থাক নামাজ ধরে আর পড়ে দিব না কি করা তাহলে সবার আপনি হারে গেলেন বুঝেন নাই কথা তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার সবচেয়ে বড় কঠিন কাজের বিনিময় কঠিন আল্লাহ আমাদেরকে তফিন দান করবে আল্লাহ তালা মানুষকে একটু তাড়াহুড়ো প্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন এটা তোড়া প্রবণ তরা প্রবণতা এটা আমাদের সৃষ্টির মূলে আছে অর্থাৎ এটা এক ধরনের দুর্বলতা আমাদের এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা করে নিজেকে সবরকারি বানানো এটা বেশ কঠিন একটা কাজ তাই না তরা প্রবণ থাকে তো এই তরা প্রবণতা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে আমার মধ্যে এটা একটু বেশিও আছে বড় আমার অফিসে এক সহকর্মী সৌদি আরবে সহকর্মী না আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন উনি তো আমার তরা প্রবণতা দেখে মানে সব কাজে হুলুস্তুল হুলুস্তুল বেশি অস্থির এটা দেখে উনি আমাকে একবার বললেন আচ্ছা তুমি তোমার মায়ের পেটে কতদিন ছিলাম তো বললাম কেন এটা আমি কীভাবে জানি কোনো তোমার মা তো বেঁচে আছে কেন বেঁচে আসছে জিজ্ঞেস করি নিশ্চয়ই তুমি সাত আট মাসে বের হয়ে আসছো মানে এত তাড়াহুড়ো যখন করো তাহলে তুমি দুনিয়াতে আসার ক্ষেত্রে আমার তাড়াহুড়ো করে চলে আসছো মনে হয় এটা আমি যখন বুঝতে পারলাম মানে যতদিন বুঝতে পারলাম যে আমার এটা বেশ বড় ধরনের একটা উইকনেস একটা দুর্বলতা তখন আমি খুব বেশি ফোকাস দিতে লাগলাম এর আগে দিতাম ফোকাস হালকা পাতলা কিন্তু তখন দেখলাম না আমার তো এটা বড় দুর্বলতার জায়গা তাহলে এখানে এখানে আমাকে ফোকাস দিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর যে আমি ফিল করি আমার মূল্যায়ন হলো যে আল্লাহ তালা আমাকে অনেকটা ডেভেলপ করার টফিক দিয়েছে তো চেষ্টা রোগ আগে ধরতে হবে যে আমার রোগ আছে স্বীকার করতে হবে যে হ্যাঁ আমি বেসবর আমি বদমেজাজ আমার ভিতরে তরা প্রবণতা আছে দেখেন নিজের রোগ নিজে আপনি আগে স্বীকারটা করতে হবে ম্যাক্সিমাম মানুষের ভিতরে এই স্বীকৃতি নাই বা ডায়াগনোসিস নাই যে আমার রোগ যে আছে এটা আমি বুঝতেই ছি না তাই না অনেক সময় অন্য কেউ বললেও আমরা বুঝি না এই জন্য রোগগুলো ধরার চেষ্টা করা যে আমি বেসবরি করি কিনা আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেসবরি কী পরিমাণ হয় এগুলো হিসাব করা দরকার আস্তে আস্তে রেশিওটা আপনি দিনে দিনে ফ্রেশটা হয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু আস্তে আস্তে রেশিওটা কমায় আনেন ওই যে গত সপ্তাহ বলেছিলাম ফামান জোহ জিহা আনিন না শব্দটা খেয়াল করেন জোহ জিহা এটা তাল আছে না ধীরে ধীরে যে জাহান নাম থেকে একটু একটু করে দূরে সরে এরপর জান্নাতে চলে যায় সে হলো সফল এ ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে যে আমরা জান্নাত থেকে দূরে সরব এটার জন্য আজকে একটা বদম্বার ছাড়তে হবে কালকে আরেকটা ছাড়তে হবে সামনে সপ্তাহ আরেকটা ছাড়তে হবে আজকে একটা গুণ অর্জন করতে হবে সামনে সপ্তাহ আরেকটা অর্জন করতে হবে এভাবে আপনি জান্নাতের কাছে যাবো জান্নাত থেকে দূরে সরব আর যদি চলছে গাড়ি যাত্রা বাড়ি চলো কোনো রকম বিশেষ কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই তাহলে তো আপনি জান্নাতের দৌড়ে এগিয়ে যেতে পারলেন না পিছিয়ে এই জন্য ভাইরা সবরের আলোচনা থেকে আমরা প্ল্যান করব যে আমরা ধৈর্য ধারণ করার আগে আমার অধৈর্যটা কোন কোন জায়গায় হয় কোন কোন ক্ষেত্রে হয় সেটা আমি আগে ডায়াগনোসিস করব সিলেক্ট করব যে এই জায়গা আমার হয় এই এই সময় হয় তারপরে আমি সেটার সমাধানের জন্য প্ল্যান করব যে তাহলে কীভাবে সমাধান করা যায় 
সমাধানের মধ্যে আমরা আসতেছি কিভাবে আমরা সবরকারি হতে পারি সেটাতে আমরা আসবো ইনশাল্লাহ কিন্তু আগে রোগটা ধরার চেষ্টা করা যে আমার দুর্বলতাটা কোন জায়গাটাতে তাহলে স্বীকৃতিটা আত্মস্বীকৃতিটা কারো কাছে স্বীকার করা চাইতে বড় কথা হলো নিজে স্বীকার করা যে হ্যাঁ আমার সমস্যাটা আছে দেখেন ইসলামের সৌন্দর্যটা কিন্তু এখানে সেটা হলো যে ইসলাম আমাদেরকে বিনয়ী হতে শেখা তেরা বিনা স্বামী স্ত্রী কলিগের সাথে কা ক্লায়েন্টের সাথে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু আমাদের এগুলো হয় তাই না অহংকার কাকে বলে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন অহংকার হল বাতার হাককে গামতুন নাস অগামতুন নাস দুইটা জিনিস মানুষের অহংকারের সিন আলামত ইন্ডিকেট করে ভিতরে অহংকার আছে এটা ইন্ডিকেট করে দুইটা জিনিসই উপর দিয়ে তো মার্শাল্লাহ যে হাসি ভেঙে চুরে পড়া একদম এগুলো খুব সোজা এগুলোর জন্য কিছু লাগে না এটার জন্য বরং কিছু ট্রেনিং ফ্রেনিং নিলে দেখা যায় যে মার্শাল্লাহ দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষটাও দেখবেন এত সুন্দর করে হাসছে এত সুন্দর কথা বলছে মানে মনে হচ্ছে যে মানে রসগোল্লার জোর জোরে জোরে পড়তেছে হাসি থেকে মুখ থেকে মার্শাল্লাহ এগুলো আসল বিনয় না আসল বিনয় হলো যে আপনি ভেতর থেকে নিজেকে বলবেন যে আমি তো আসলে বেসবক আমি তো খারাপ মানুষ আমার তো এই রোগটা ভয়ঙ্করভাবে আছে আমার বড় গলায় কথা বলার আগে আমার চিন্তা করা উচিত এবং যখন জেদা জেদির ব্যাপার আসে তখন জেদা জেদি না করা এটা বিনয়ের আলামত আর জেদা জেদি করা এটা অহংকারের আলামত জেদা জেদি মানে কি আমি এটা বলছি তো বলছি আমার আমি বলছি আমার কথা উপরে থাকতে হবে বলছি মানে আসলে আমি একটা ভাবছ করা মানে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছি হয় নাই ওকে এটা বড় একটা জিনিস বাতার হক হককে ডিনাই করা আপনি একটা তর্ক আমার সাথে আপনি করতেছেন আমার সাথে আপনার একটা জিনিস নিয়ে তর্ক চলতেছে আমি এটা বলে ফেলছি এখন তর্কের একটা পর্যায়ে আলোচনা পর্যালোচনা একটা পর্যায়ে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে বা এখন আমার ধারণা তৈরি হয়েছে যে আপনারটা মনে হয় সত্য কিন্তু যেহেতু আমি বলে ফেলছি এতক্ষণ তর্কও করে ফেলছি সো এখন এটা একদম মেনে নিলে তো হাটে হাড়ি ভেঙে যায় তো মাঠে মারা যায় একেবারে এইভাবে কিভাবে হয় হতে পারে আপনি যেটা বলছেন এটাও হতে পারে বুঝতে পারছেন এরকম হয় না এটাও হতে পারে মানে ভাবটা ধরলেন এমন যে আপনি আসলে এখনো তারটা যে সঠিক এটা বুঝেন না আপনি কিন্তু বুঝে গেছেন বাট এটা স্বীকারটা করতেছেন না এটাকে বলা হয় বাতরাল হক হককে অস্বীকার করা বুঝেন নাই আপনি জানছেন হক তাও আপনি স্বীকার করতেছেন না কারণ আপনি বলে ফেলছেন না তাহলে কেমনে অস্বীকার যায় ভেতরে ঠিকই বলছে বা সে চলে গেলে বলতেছেন না লোকটা ঠিকই বলছে বইয়ের সাথে ঝগড়া লাগছে কোনো একটা বিষয়ে তুমুল হয়ে গেছে আপনার এক দুই আপনার সেশন হয়ে গেছে ঝগড়ার অথবা এক দুই ইনিংস হয়ে গেছে ঝগড়ার এখন একটা পর্যায়ে বলছেন না আসলে আমার এখানে একটা গাফলার জায়গা ছিল এখন স্বীকার করলে তো মাঠে মারা যায় হয়তো বউ দুই হাত নেবে যে তাহলে এতখানি কাহিনী কেন করছে গোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলবে তাহলে এবার থাক দমায় চলে গেলাম এর নাম অহংকার সত্য স্বীকার করতে কার্পণ্য হয় এটার নাম কি অহংকার আপনি অবাক হবেন আমাদের ওই যে তারা বিশ্বাস সঙ্গে বইটাতে আদেশ নিষেধগুলো আছে না আদেশ নিষেধগুলোতে ওই বইতে আমি অবাক হয়ে গেছি একটা কথা বার বার আল্লাহ বলেছে যে তোমরা ন্যায় সঙ্গত আচরণ করবে ন্যায় নিষ্ঠ থাকবে ন্যায় বিচার করবে ইন্দাল্লাহ মরবিল আদলি বলে একসা এই টাইপের কথা গোটা কোরআনে বার বার আল্লাহ বলেছে এই ন্যায় নিষ্ঠতাটার অভাবে মানুষ সত্য অস্বীকার করে অহংকার করে আপনার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে তুমুল আকারে হয়েছে আমি হয়তো মুখটা ছোট হওয়ার মতো হয়ে গেছে বাট আমি যখন টের পাইছি যে আমি ভুলে আসি সাথে সাথে স্বীকার করাটা ন্যায় নিষ্ঠতার পরিচয় আর অস্বীকার করা অবিচার জলম আপনি এখন জাজের জায়গায় আছেন জাজের জায়গায় আপনি জাজের জায়গা থেকে বলছেন না আপনি যেটা বলছেন এটা হতেও পারে অথচ আপনি জানেন এটাই সঠিক তাহলে আপনি অবিচার করলেন আপনি না মিথ্যা বিচার করলেন বুঝেন না কথা এটা কিন্তু আদলের খেলাফ হয়ে গেল তো এটা অহংকারের একটা বিষয় আরেকটা হলো যে গমতুর নাস মানুষকে পাত্তা না দেওয়া মানুষকে কেয়ার না করা এটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস আল্লাহ তালা প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামকে একাধিকবার সতর্ক করেছেন সাহাবিরা কেউ এসেছেন কথা বলতে অন্ধ সাহাবি সুরে আবাসা উনি অবশ্য তাকে তাচ্ছিল্য করে করেন না আউজবিল্লাহ উনি করেছেন দিনের স্বার্থ বিবেচনা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তারা ইসলামে আসলে অনেক ফায়দা হবে সেই জন্য আল্লাহ সাল্লাহ তালা তাকে তাকে তার মতো করে নবী হিসাবে তার ছোটোখাটো কোনো ইস্যুকে আল্লাহ তালা বড় করে ধরেছেন আল্লাহ তালা তাকে নিষেধ করেছেন সতর্ক করেছেন নসিহত করেছেন যে না আপনি এর দিকে মনোযোগী হন সে যত অভাবী হোক যত যত সাধারণ মানুষ হোক যত আপনার কাছের হোক সে চায় সে জন্য নবী সাদ্লা সাল্লাম তার তাচ্ছিল্য করতে যায় না উজুবিল্লাহ তার সঙ্গে তো এটা তসবুরও করা যায় না এগুলোতে উনি পাক আলহামদুলিল্লাহ বাট আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো ভয়ঙ্কর আকারে থাকে এই জন্য সবর করতে হবে সবর করতে হবে এবং সবর করতে হবে আর এই সবরের প্রয়োজনেই কিন্তু বিনয়ী হওয়ার হতে হয় 
ধৈর্য ধারণ করতে হয় হজম করা শিখতে হয় হজম হ্যাঁ ঢোক গিলে ফেলতে হয় ঢোক গিলা বলে আমরা রাগ আসলো ঢোক গিলে ফেললাম সবচেয়ে উত্তম ঢোক গিলা মানে ইয়া হলো এই ঢোক গিলে ফেলা কঠিন জিনিস তাই না এটা ওয়াজ করা অনেক সহজ বসা দিলে আপনি যদি বাসবিল বলতে পারবেন তাই না আমি বলতে পারি কিন্তু ইন দা মিনটে আমি কি করতেছি এটা হলো বিষয় মানে মূল জায়গা যেখানে আমার কি বলে একদম পরীক্ষার স্থল আর কি রাগের সময়টা আর কি পরিবেশটা ওই টাইমে কি করতেছি এটা হলো বড় দেখুন করলো বনি আদম সপ্তাহ আমরা সবাই অপরাধী সবাই বেসব কিন্তু অখায়র সত্তাহীন একটা ওয়াবন এই অপরাধীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং ভালো হলো তারা যারা ফিরে আসে আমার মতো দোষ আছে আমি স্বীকার করি করে আমি ফিরে আসার চেষ্টা করি সংগ্রাম করে হাতরাই যে আল্লাহ আমি চেষ্টাটা করতেছি আমি হ্যাঁ বেসবরি হয়ে গেছে ওটা প্রায়শ্চিত্ত করব দেরি নাই কোনো প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত বা বেসবরি হয়ে গেছে সাথে সাথে ওইটার বিপরীতে আপনি ভালো কাজ করে ওইটাকে দাফন করেন যার সাথে করেছেন তার সাথে আরেকটা ভালো আচরণ করেন এবং নিজেকে ছোট করেন তার ছিল করেন পারলে মাফ চান ডাইরেক্ট এগুলো একটা সংশোধনের পথ যে আমি নিজেকে আস্তে আস্তে আনলাম আর অনেক মানুষ আছে যে ভিতরে ভিতরে টের পাইছে যে আমার কাজটা ভালো হয়নি টের পায়া সে ভিতরে ভিতরে হয়তো সবর করছে বা তবাও করছে ভিতরে ভিতরে মাগার উপর দিয়ে ওই লোকের সাথে আর কিছু মানে কারণ বললে তো আর ইজ্জত থাকে না এটা হলো না শাসনের প্রয়োজনে তখন তো স্বীকার করতে না এই আয়াতটা আমার কাছে বড় মোটিভেশন হয় আয়াতটা আমার ইন্নামাইকারীদেরকে দেওয়া হবে তাদের বিনিময় হিসেব ছাড়া হিসেব ছাড়া হিসেব ছাড়া দেওয়া হবে আল্লাহ তালা ব্লাঙ্ক চেক দেন হিসাব ছাড়া দেন কেমন ধরনের হিসাব করলে আমরা কে পাবো হিসাব করে কি পাবো হিসাব ছাড়া দেন চাইলে সবরের প্রতিক্রিয়া করতে হবে এবং আমরা আজ থেকে শুরু করে দিই যে আমাদের সবরের পরীক্ষা একেবারে যত কঠিন হোক আমাদের সবরের পরীক্ষা টিকতে হবে আল্লাহ আমাদের তফিক দান করো কঠিন কাজ আমি চিন্তা করি নবী ইসাদুল্লাম সিরাত যদি পড়েন আপনি একটু সিরাতটা পড়বেন সিরাতের একটা বই অত পড়বেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম সিরাতের বই পড়লে আপনি দেখবেন আপনারা যারা সিরাত পড়ছেন তারা জানেন সিরাত নবী ইসাদাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতের বিভিন্ন বই আলহামদুলিল্লাহ বারবার আমার পড়ার তফিক আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ শুকর যতবার পড়ছি যতগুলো সিরাত গ্রন্থ পড়েছি একটা জায়গা এমন আমার কাছে মনে হয় নাই যে নাহজবিল্লাহ আমরা যেরকম একটু খেই হারিয়ে ফেলি বেসামাল হয়ে যাই আছে না ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের সবারই তো এটা কম বেশি হয় না যে খেয়ে হারিয়ে ফেলছি আর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি মেজাজ হারিয়ে ফেলছি কারণ পরিবেশ তো আসলে ওরকম জটিল জটিল পরিবেশ তৈরি হয় যে আমরা আসলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না তাই না কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনে এত কঠিন কঠিন পরীক্ষা এত জটিল জটিল পরিস্থিতি মাগার একটি বারের জন্য তার পুরো সিরাতের কোন এক জায়গায় আপনি কলম বসাতে পারবেন না যে এই জায়গায় মনে হয়েছে উনি একটু রাগ হয়ে গেছে না চিন্তা করা যায় এক সাবি এসে বলছেন আসলে একটা ওসিয়ত করেন আমার ওসিয়ত আমার একটা উপদেশ দেন কি বলছেন লাতা কদাব রাগ করবা না আরেকটা বলেন লাতা কদাব একই উপদেশ বলে বুঝলাম দুইটা তো পাইছি এবার তিন নম্বরটা বলেন বলে লাতা কদাব আবার একই কথা এরপর বলেছেন লাতা কদা বলা কাল জান্নাত রাগ করবা না জান্নাত তোমার রাগ করবা না জান্নাত কঠিন ওয়াজ করা খুব সোজা খুব সহজ আমরা আসেন আজকে থেকে একটু প্ল্যান নেই হ্যাঁ যে ইনশা আল্লাহ আমরা সবর করব এবং বেসবরের জন্য বেসবরের জন্য আত্মশাসন করব নিজের সাইজ করব কেন আমার দ্বারা বেসবরই হলো কেন আমি ছোট লোকই করলাম কেন আমার মুখটা খারাপ হলো কেন আমার রিয়েক্ট বাজে হলো নিজেকে নিয়ে এসে ভৎস না করব যার সাথে হয়েছে তার কাছে মাফ চাব কোনো কার্পণ্য করব না ঘাট তারামি করবে ঘাটে ভাঙাই দিতে হবে মটকাই দিতে হবে এরপর দেখবেন আপনার পবিত্র আত্মাগুলো আস্তে আস্তে পবিত্র আত্মা আপনার আপনার ইমানের শক্তি আপনার মধ্যে তার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে এবং পবিত্র আত্মা আপনার প্রভাব বিস্তারকারী হবে ইনশাল্লাহ নবী করিম সাল্লা সাল্লামের একটা হাদিস আমরা শুনি মুসলিম আহমদের ও আলাম আন্নাফিস সবরিম আলামা তাকরাহু খায়রান কাফিয়ারা জেনে রাখবা তুমি যেটা পছন্দ করতেছো না ওই ব্যাপারে তুমি যদি সবর করো অপছন্দের কিছু হয়েছে সবর করো ও আন্না নসরা তাহলে এর ভিতরে অনেক কল্যাণ আছে অন্যান্য আশ্রম আসবরি আর আল্লাহ তালা সাহায্য সবরের সাথে আসে সবর করব আল্লাহ সাহায্য আসবেই ও অন্যান্য ফল জামা আল করবি এবং বিপদে আসলে বিপদের পাশাপাশি আল্লাহ তালা মানুষের বিপদ দূর এবং স্বস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ তালা রাখেন অন্যান্য আল আসরে ইসরা আর যত কঠিন হয় এই কঠিনের পরে আল্লাহ তালা সহজ রাখেন কঠিনের পরে সহজ রাখেন বিপদের পরে আনন্দ আসে 
আর সবরের পরে আল্লাহর সাহায্য আসে আজামান লি আমরিল মোমেন ইন্না আমরা হুকুল্লাহ খায়ের এই আমি প্রায় বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার এই এটাও একটা মানে দারুণ মোটিভেশন এই হাদিসটা আমার খুব পছন্দের আজামান লি আমরিল মোমেন ইন্না আমরা হুকুল্লাহ খায়ের নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইমানদারের বিষয়টা পুরোটাই আশ্চর্যজনক অদ্ভুত বিস্ময়কর ইমানদারের সব কিছু দিয়ে করলাম লস নাই কোনো হাতির মতো মরলেও লাগ বাঁচলেও লাগ হ্যাঁ ইমানদারের কোনো লস প্রজেক্ট বলতে কিচ্ছু নেই কোনো লস প্রজেক্ট বলতে কিচ্ছু নেই ইমানদারের ব্যবসা ডুবে গেছে চাকরি চলে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে লস নাই বেইমানের লস বেইমান তো গেছে ও স্যাড ব্যাড শেষ কারণ লস তো এ তো আর কিছু পাবে না ফিডব্যাক নাই কোনো আর ইমানদারের বিষয়টা কিভাবে লাভ মানে ওখান থেকেও লাভ হয় কিভাবে ইন আসাবাতু সাররা ইন আসাবাতু সাররা যদি তার ভালো কিছু হয় তাহলে সে শোকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ পাইছি আল্লাহ তোমার কৃতজ্ঞতা তখন একে তো পাইলো আবার সওয়াবও জমা হইলো দুই দিক থেকে লাভ আর ওয়াইন আসাবাতু দররা আর যদি বিপদ আসে কষ্ট আসে সবর সে সবর করে ফাকা না খায়ার আল্লাহ তখন সেটাও তার জন্য ভালো হয় কারণ বিপদ আসে ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সবর করে আবার সওয়াব পেয়ে গেছে তাহলে ইমানদারের হারাবার কিছু নেই আবহাওয়াতুল রহমতুল্লাহ বলেছেন ধৈর্য তিন প্রকার পাপ কাজ না করা এক প্রকারের ধৈর্য নেক কাজ করা আরেক প্রকার ধৈর্য বিপদ আপদ ধৈর্য ধারণ করা যেটা যেটা আগে বলছি আমি হ্যাঁ ইবন রাজু আহমদ রহমতুল্লাহ বলেছেন ধৈর্য হলো কোনো বিপদে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে নিজের মনকে বিরত রাখা কষ্ট দূর হওয়া কামনা করা কিন্তু কষ্টের কারণে অস্থিরতামূলক আচরণ না করা কাজী সুরাই রহমতুল্লাহ বলেছেন আমি একটি বিপদের কারণে চারবার আল্লাহর প্রশংসা করি প্রথমত বিপদ এর চেয়ে বড় হয় নাই সেজন্য দ্বিতীয়ত আল্লাহ আমাকে ধৈর্যে তফিক দিয়েছেন সেজন্য তৃতীয়ত ইন্দ্রাল্লাহ করি এবং এটার বিনিময়ে সব আশা করি চতুর্থত বিপদটি আমার দিনের ক্ষেত্রে হয় নাই দুনিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে ইমান তো যায় নাই আলহামদুলিল্লাহ দেখেন প্রত্যেকটা নেগেটিভ জিনিসটাকেও পজিটিভলি দেখতেন সালাফ আল্লাহ আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন এর আগে আপনাদের বলছিলাম শেখ মাহমুদ মোতাউল্লিয়া শাহ রবি মিশরের একজন এজুকেশন একজন স্কলারের কথা বলেছিলাম রাহিম আহল্লাহ কোরআনের তাফসিরের জন্য খুব বিখ্যাত উনি হ্যাঁ তো মাহমুদ মোতাউল্লিয়া শাহ রবি রাহিম আল্লাহ ওনার তাফসির ভিডিওগুলো আমার মাঝে মধ্যে আমি দেখি আরবিতে মানে সুমান আল্লাহ কোরআনকে যে কি সুন্দর করে উপস্থাপন করে কি সব নেকাত বিশেষ করে সির কোরআনের মানে সুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের জন্য নির্মাণের মিটার অন্যরকম বেড়ে যায় তো ওনার একটা উক্তি আছে ওনার ভেরিফাইড যে টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে এই লেখাটা আমি পড়ছিলাম উনি বলেছেন দেখেন আমাদের যখন বিপদ হয় যখন সমস্যা হয় তখন আমরা সবর করব কেন ওই যে এখানে যে পয়েন্টটা একটু আগে গেল ওইটার কবিতে যে এর চাইতে বড় হইতে পারতো বিপদটা সেটা তো হয় নাই এই জন্য আল্লাহ কাছে শোকরা দেখো সবর শোকরের গ্রাউন্ড সবরের গ্রাউন্ড তৈরি করতে হয় এভাবে যে এর চেয়ে বেশি হতে পারতো আমি বাইক অ্যাক্সিডেন্টে পা আমি হারাই ফেলছি আল্লাহ শোকর হাত যায় নাই আল্লাহ শোকর মরে যায় নাই হ্যাঁ আল্লাহ শোকর দুই পাও যায় নাই তো শোকর চাইলে মানুষ বহুভাবে করতে পারে তাই না আপনার ঘরে চোর ঢুকছে ঢুকে সব নিয়ে গেছে তখন আপনি চিন্তা করবেন যে আলহামদুলিল্লাহ হাতটা নিতে পারে নাই আলমারিটা নিতে পারে না আলমারি সব জিনিস নিয়ে গেছে আলমারিটা তো নিতে পারে নাই আগুন ধরলে তো আলমারি সহ চাই যেত হ্যাঁ ভূমিকম্প হলে তো ওইটা সহ পড়ে যেত আমার ফ্যামিলির সহ পড়ে যেত আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চারা তো নেয় না সৌদিতে একটা মানে চুটকি আছে চুটকি খুব প্রসিদ্ধ একটা চুটকি আছে মানে রসিকতা করে তারা বলে আর কি হ্যাঁ সেটা হলো যে এক লোক গাড়িতে তার ওয়াইফ আসে গাড়ি স্টার্টিংয়ে আসে সৌদিতে বা বিদেশে এগুলো অহরহ হয় আমাদের তো ড্রাইভার নিয়ে চলে সবাই ওখানে তো সবাই যার যার গাড়ি নিজে চালায় তো একটা কোনো একটা মুজি দোকানের সামনে গাড়িটা রাখছে হাইওয়ের সাথে রাস্তার সাপ পাশে গাড়িটা স্টার্টিংয়ে আসে এসি চালানো আছে গরম তো অনেক বেশি স্টার্ট বন্ধ করে যাওয়া যায় না বউ গাড়িতে আসে উনি নামছে কিছু একটা নিয়ে আসবে হয়তো বোতল পানি লাগবে কিছু কিছু নিতে গিয়ে হয়তো এক দু মিনিট লাগছে এই ফাঁকে চোর গাড়িতে উঠায়া গাড়িটা নিয়া টান দিয়ে চলে গেছে ওই বউরে তাদাই বলছে আল্লাহ সুরা এতলাই এতলাই বউরে নামাই দিয়ে গাড়ি টান দিয়ে চলে গেছে এন বেচারা বাইরে দেখে যে বউ দা আছে গাড়ি নাই তো বলতে স্যার আহমদুল্লাহ আহমদুল্লাহ আহম সাই হোর মাফি আহম সাই হোর মাফি মানে আসল কথা হলো বউ আছে এটাই মেন কথা যে আমার বউটা সহ আজকে গাড়িটা নিয়ে যেতে আমার কি বিপদটা হইতো গাড়ি গেছে গাড়ি আর একটা আসবে তো এটা বেশ প্রসিদ্ধ চুটকি ওখানকার খুব রসিকতা করে মানুষ বলে যে আহাম সাই হোর মাফি হোর মানে বউ মহিলা আর কি তো বলে যে আহাম সাই হোর মাফি যাক মেন কথা হলো আমার বউটা তো আছে আলহামদুলিল্লাহ বিপদটা এটাও তো হইতে পারতো যে বেটা আমার বউ সহ টান দিস 
তখন আমি কি করতাম আলহামদুলিল্লাহ তো মানুষ শকর আদায় করতে চাইলে সবর করতে চাইলে তার হাজারটা অপশন আছে আর না করতে চাইলে কোনো অপশন নাই তো এই জন্য সবর করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান কর আমরা আজকে থেকে এটার প্রতি ফোকাস করব মনোযোগ দিব যে আমার এই সমস্যাটা দূর করব যে আমি বেসবরই দূর করব সবর করার চেষ্টা করব আমি আমার নিজের কথা আমি নিজে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি এটার জন্য সংগ্রাম সারাক্ষণ সংগ্রাম করতে থাকি সারাক্ষণ সংগ্রাম করতে থাকি আল্লাহ ফজল কখনো বেসবর হয়ে গেছে সাথে সাথে রিয়েলাইজ করতে হবে যে না আজকে তো হলো না কাজটা তো হলো না আমার অস্থির হইতে হবে আমি আমার বদাখলাকে নিয়ে পেরেছি অন্য দুনিয়া যা বিপদ যা হয়েছে হয়েছিল বড় কথা না আমি বিপদ বেসবর হলাম এটা হলো টেনশনের বিষয় এটা হলো টেনশনের বিষয় তাহলে ইনশাল্লাহ নিজের উন্নয়ন করা সম্ভব আমার দেশে মানুষ এত বেসবর সব ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে বিয়ে বাড়িতে আপনার চিংড়ি দেওয়ার কথা ছিল চিংড়ি দেয় নাই বা চিংড়ির সাইজ ছোট হয়েছে বাস মায়ের পিঠ বিয়ে ভাঙচুর শেষ হয় কি হয় না বলে বলে জামাটা এসারি করে দিতে দিতে বলছে একটু দেরি হয়েছে বাস তালাক হয়ে গেছে এটাই গ্যাপ না করে হ্যাঁ এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় আপনি দেখবেন এত অস্থির এত বেসবর আমরা এই সবরের সাথে তাকওয়ার সম্পর্ক অনেক শুনিবি অনেক শুনিবি অনেক শুনিবি গোটা দিনটাই হলো সবরের অপর নাম সোজা কথা এই জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে আত্মশাসন যেটাকে বলে আত্মসংগ্রাম চালাতে হবে নিজের বিরুদ্ধে নিজে না আমাকে সবরকারী হইতে হবে হ্যাঁ এবং বিনয়ী হইতে হবে হারা শিখতে হবে সবসময় জেতা শেখা যায় অহংকারীরা সবসময় জেতে অহংকারীরা কখনো হারে না গায়ের জোরে জিতে তেরামি করে জিতে না আমাকে হাঁটতে জানতে হবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি হারলে হারছি আমি কোথাও যদি ছোট হই তো মানতাওয়াদ আলিল্লাহ রফা আল্লাহ আল্লাহর জন্য ছোট হয়েছে আল্লাহ আমাকে বড় করে দেবে ইনশাআল্লাহ জি আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমাদের ইনশাআল্লাহ আমরা গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করা এটাও সবরের একটা ব্যাপার তাই না গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করা এর সাথে সবরের সম্পর্ক অনেক শুনেবি সবচেয়ে বড় বিরত্ব এটা যে সবর করতে পারলেন অনেক নামাজ কালাম পড়তে পারছেন অনেক এবাদ দ্বন্দ্বই করতে পারছেন এর চাইতে বড় জিনিস হলো আপনি সবর কতটা করতে পারলেন সবর কতটা দেখেন আমি যেন শুরুতে বলছি নফল আমল করা অনেক সোজা বহু মানুষ দেখবেন তাসবি তাহলিল তেলাওয়া সুবান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ দান সাদেকা কোনো কিছুতে মার্শাল্লাহ অনেক পিছায় নেয় মাগার আসল সময় বোঝা যায় ওনার হালত কি তাই না তাকওয়ার মূল পয়েন্টটা ওই জায়গাটা জামিন ধৈর্য দান করবো এই জন্য আমি সাল্লাম বলেছেন না যে সবচেয়ে বড় বীর কে মানুষের কুপু কাত করে ফেলা একদম বড় কুস্তিগির এইটা আসল বীরত্ব হলো রাগের সময় কন্ট্রোল করে ফেলা আস্তে ডোব গুলে ফেললাম সবর করে ফেললাম হ্যাঁ কিছুই নেই নাথিং এলস এটা হলো সবচেয়ে বড় বীরত্ব বাহাদুর এই জন্য যাদের সবর যত কম তারা তত ডাইরেক্ট রুগী ডায়রিয়ার রুগীর মতো কিছু হইল মাথা গরম হয়ে গেল কিছু হইল অস্থির হয়ে গেলেন এটা তো ডাইরিয়ার রুগীর মতো দিয়ে আসলো ছেড়ে দিলেন আর ধরে রাখতে পারলেন কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে এটা হলো সুস্থ মানুষ চল আমরা আজকে দৈনন্দিন সুন্নাতে চলে যাই ইস্তিন যান ইস্তিন যা পেশাব পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা বিসমিল্লাহ বলা টয়লেটে ঢোকার শুরুতে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বিসমিল্লাহ আল্লাহ খুবুসি ওয়াল খাবা ইস খুবুস খাবা ইস মূলত দুষ্টু জিনকে বোঝায় দুষ্টু জিন আমাদের টয়লেটগুলোতে দুষ্টু জিনের আখড়া থাকে অনেক বেশি এক সাহাবিকে টয়লেটে একটা দুষ্টু জিন হত্যাই করে ফেলেছে আমরা দুষ্টু দিন জিন দ্বারা যে এফেক্টেড হই না এই এফেক্টেড হই অনেক ক্ষেত্রে এই টয়লেট থেকে আমি টেরো পাই না ওইটা আমরা টেরো পাই না কারণ প্রভাব তো সবসময় সাথে সাথে পড়ে না প্রভাব অনেক পরে আস্তে ধীরে দেখা যাচ্ছে পরে তো এই জন্য টয়লেটে ঢুকার আগে এই দোয়া পড়বেন যখন তখন অর্থের দিক খেয়াল করবেন যে আল্লাহ আপনার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি কোথেকে এই যে নোংরা যে জিনগুলো আছে এই সমস্ত জায়গা থাকে সেগুলোর ক্ষতি থেকে ওখানে তাহলে এই দোয়া পড়ে আপনি যদি ঢুকেন এই সাল্লাহ আপনি যতক্ষণ টয়লেটে থাকেন আপনি সেফ হয়ে গেলেন আপনারা সে কিছু করতে পারবেন আর না হলে আসর করবেন আপনি টেরও পাবেন না আস্তে 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 দেখবেন না এই আসরটা বাড়তে থাকে দেখেন এই জন্য আমাদের টয়লেটগুলো একসময় অনেক দূরে ছিল তাই না ঘর এক জায়গায় টয়লেট এখন আধুনিক পৃথিবীতে আমাদের টয়লেট পারলে একদম ভাতের থালার কাছ মানে পারলে মানে মনে হয় যে হাতে নিয়ে ঘুরতে পারলে আরও ভালো হয়তো এই টেকনোলজি বাইরে যায় কিনা কদিন পরে কী জানি যে টিপ দিবে আর টয়লেট বাইরে যাবে তো ঘর বাড়ির মানে টয়লেটকে ঘর বাড়ির খুব কাছে রাখা বা একেবারে ভিতরে রাখা এটা সভ্যতা এভাবে ডেভেলপ হয়েছে আমরা সমাজের অংশ হ্যাঁ আমরা 
এটা হালাল হারামের ইস্যু না আবার এটার কারণে কোনো নাজায়েজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা সেরকম না বিষয়টা হলো সূক্ষ্ম লাভ ক্ষতির ব্যাপার সূক্ষ্ম লাভ আধুনিকতার অনেক সূক্ষ্ম লাভ ক্ষতি আছে না এটা এরকমই একটা বিষয় তো এই টয়লেটের ঢুকার আগে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে আমরা অনেকে বাসা বাড়ির ভেতরে যেহেতু টয়লেট ওখান থেকে কথাটা আসছে মূলত ভেতরে ঘরের ভিতরে যেহেতু টয়লেট থাকে আজকাল দালাম কোঠায় তো দেখা যায় দরজা খোলা থাকে টয়লেটের দরজা কখনো খোলা থাকবে না আমাদের এক ভাই আছে আমি নাম বলবো না আপনার অনেকে চিনবেন উনি বলেন যে আমার বাসা টয়লেটের সামনে আলাদা করে একটা পর্দা বা ওই যে বেতের ব্যাট না এরকম কি একটা জানি আছে আলাদা করে বুঝতে পারছেন যাতে করে মানে কোনোভাবে দুষ্ট জিনের প্রভাব না পড়ে তো আমরা তো অনেকে এগুলো খেয়ালও করি না দোয়া ছাড়া ঢুকে যাচ্ছি দোয়া ছাড়া চলে আসতেছি দরজা খোলা রাখতেছি এই জন্যগুলো সতর্ক থাকতে হবে যাই হোক তাহলে টয়লেটে ঢোকার আগে এই দোয়া পরে ঢোকা দোয়া করতে যদি ভুলে যান তাহলে ওই যে পানিশমেন্ট পানিশমেন্ট কি বের হয়ে যাবে মনে হইলে টয়লেট আউটব্যাক করে ফেলছেন তখন তার বেরোতে পারবেন কিন্তু যদি তার আগে মনে হয় তখন এবার শয়তান কি মনে করাবে আমি বলি আপনাদের শয়তান বলবে তখন সাথে সাথে দেখবেন শয়তান কিন্তু আপনার মাথায় হাজির হয়ে যায় সাথে 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 আসে তো ও তো ভিতরে আসে আপনার ও সাথে সাথে আপনার একটা আইডিয়া দিবে আইডিয়া বলবে যাক সামনের জন্য সতর্ক থাকি আজকে হয়ে গেছে বোঝেন নাই ঠিক আছে সামনের জন্য কেয়ারফুল থাকবা শয়তানটা বলবো আরে চান্দ সামনে না বাকির নাম ফাঁকি এখনই বাইর হয়ে যাবে আবার বাইর হবে বাইর হইয়া এবার দোয়া পড়ে ঢুকবে এবার কয়েকদিন যদি তেরামি করেন তখন শয়তান করবে ওস্তাদ এখন দোয়া মিস হয়েছে কিন্তু ঢুকার আগে দিয়ে শয়তান দেখবে ওস্তাদ দোয়া পড়তে ভুল করছেন কি বলতে যাচ্ছেন কিন্তু তাটাই পড়েন কিন্তু তখন সে এসে দেখবেন স্মরণ করেন পানিশমেন্ট এমন এক জিনিস নিজেকে নিজে পানিশমেন্ট দিবেন ইবলিশ এসে স্মরণ করে দিবে কারণ দেখবে যে এই বেটা কারণ আপনি ঢুকতে দোয়া পড়ছেন তাতে আপনি এক ডিগ্রি সোয়াপ পাবেন বাই ঢুকছেন ভুলে গেছেন এখন বাই হয়েছেন বাইরে সময় দোয়া পড়লেন আবার ঢুকার সময় দোয়া পড়লেন আবার বাইরের সময় দোয়া পড়লেন সরকারের শয়তানের লস প্রজেক্ট না লাভের প্রজেক্ট লস প্রজেক্ট না এবার শয়তান এসে বলবে ওস্তাদ দোয়া বলেন না কিন্তু কারণ সে দেখছে যে ভুলে গেলে তো বেটা আমার লস করে দিবে দেখেন আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য যতটা সিরিয়াস শয়তান আমাদের জাহান নামে নেওয়ার জন্য এর চেয়ে বহুগুণ বেশি সিরিয়াস মাইন্ডেড এটা মাথায় রেখে যে আপনার আমার জান্নাতে যাওয়ার গরজ যতটা ও আমাদেরকে জাহান নামে নেওয়ার গরজ তার চাইতে অনেক বেশি এই জন্য আমরা ভুলি কিন্তু শয়তান তার শয়তানই করতে সে বলে না আপনি খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের ভুলে অনেক কিছু ছুটে যায় কিন্তু ভুলে ভালো হয়ে যায় এটা কয়টা হয় হ্যাঁ শয়তান এতটাই অ্যাক্টিভ এবং এতটাই সিরিয়াস আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করেন তাহলে আমরা টয়লেটে ঢুকার সময় দোয়া পড়বো ইনশাল্লাহ দরজায় কিছু কিছু স্টিকার পাওয়া যায় বাচ্চাদেরকে মুখস্থ করানোর জন্য অনেক প্রকাশনী করছে এগুলো স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে বাইরের সাইডে থাকবে আবার ভিতরের সাইডে আবার স্টিকার লেখেন না অনেকে দেখি যে ওই ওয়ালে বিশেষ করে মিনি লিস্টে এগুলো দেখা যায় আর ভিতরে সুন্দর করে দোয়া লেখা দেয় আল্লাহ হুম্মা লা তানসা দোয়া আল ফুরুজ মিনাল খালা ও ফুরান লিখা দেয় পাবলিক টয়লেটের ভিতরে আল্লাহর নাম লেখা এটা আদলের খেলা বাইরের সাইডে আপনি লিখে রাখতে পারেন হয় দরজা আনার দরজার পাশে যাইয়া ওখানে সুন্দর করে স্টিকার দিয়ে দিলে যাতে ঢুকতে আপনার মনে পড়ে হ্যাঁ তবে এইগুলোতে যে খুব বেশি আহামরি কাজ হয় তা না কারণ দেখতে 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 ডাইরেক্ট হয়ে যায় এক পর্যায়ে তখন আর ফোকাসটা ওইদিকে থাকে না আমার সময় তাই না এই জন্য দরকার হলো পারিবারিক পর্যালোচনা হুম একসাথে খাইতে পড়ছেন সবাই দোয়া পড়ছো কে ভুলে গেছো আচ্ছা ভুলে গেলে তাহলে আল্লাহ বিসমিল্লা বলো পড়ো আচ্ছা টয়লেটে ঢুকছো এই দোয়া পড়ছো বেরেছো এগুলো প্রচুর পরিমাণ নিজেদের মধ্যে আলাপ সালাপ পর্যালোচনা থাকতে হয় তাই না এখন তো আমরা ওই যে এই স্কুলে গেছো কিনা হোমওয়ার্ক করছো কিনা এগুলো নিয়ে জিকির সারাদিন হয় মাকার আমলের জিকির আমলের মোজা খারা দুই নম্বর বাম পায়ে প্রবেশ করা এবং ডান পায়ে বের হওয়া এইটাও প্রচুর ভুল হ এখানে ঔষধ ওই একটাই বুঝতে পারছেন টয়লেটে ডান পাতে ঢুকে গেছেন না তাড়াহুড়া করে যখন মনে বেরি কি করলাম এটা আবার বাইরে যাবে এবার বাইরে আসার সময় বাম পা দিয়ে বাইরে হবেন ওইয়া আবার ডান পা দিয়ে ঢুকবেন বুঝেন না কথা এভাবে যে কোনো মন্দ কিছুতে বামকে অগ্রাধিকার দেওয়া নবী সাদ সাল্লাম পছন্দ করতেন আল্লাহতালা সব বিষয়ে ডানকে পছন্দ করেন ভালো বিষয় আর খারাপ বিষয় খারাপ বলতে কি তুলনামূলক অপছন্দনীয় কাজ কিন্তু করতে হয় টয়লেটে যেতে হয় এগুলোতে বাম আর তুলনামূলক ভালো কাজ ঘরে ঢুকা ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভালো ঘরে থাকা এই যে ঢুকার সময় ডান পা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা জামা কাপড় পরবেন আগে ডান হাতা তারপরে বাম হাতা 
আবার খোলার সময় আগে বাম হাতা তারপরে ডান হাতা জুতা পরার সময় আগে ডান পা তারপরে এইভাবে সব ক্ষেত্রে আপনার ডানের অগ্রাধিকার থাকবে সকল ভালো হিসেবে দেখেন এই বিষয়গুলো সাদা চোখে মনে হবে খুব ছোট তুচ্ছ এইটা আর এমন কি এই ডান পাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কোনো সুন্না তুচ্ছ না এর সাথে অনেক কিছু সম্পর্ক আছে অনেক কিছু সম্পর্ক আছে অতএব কোনোটাকে তুচ্ছ মনে করার সুযোগ নেই প্রত্যেকটাকে সিরিয়াসনেসের সাথে আদায় করতে হবে তিন নম্বর কেবলা মুখী না হওয়া কেবলার দিকে পিঠ না দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ এটা নর্মালি আমরা করি না চার নম্বর ডান হাত দিয়ে স্থেঞ্জা না করা এবং ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা যত সম্ভব বাম হাত ব্যবহার করা কবিরা গুণা কোনো মুসলিমকে কষ্ট না দেওয়া কোনো মুসলিমকে কষ্ট না দেওয়া আল্লাহ সাহারা বলেছেন অন্যায়ভাবে কেউ যদি কোনো মোমেন নারী পুরুষকে কষ্ট দেয় ফকাদে তারা মৃত্যু হওয়া এবং পাপের বোঝায় সুস্পষ্ট অবহতা মবিনা মানে হলো একবারে পরিষ্কার পাপের বোঝা সে বহন করলো পরিষ্কার পাপের বোঝা সে বহন করলো তো এই জন্য কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়া যাবে না ইন্না সাল্লা না সে আইন্দাল্লাহ মান জেলাতে নিয়মন কেয়ামা মানতার কাহন্না সৈত্য কাহা সার্দিক নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষ সে যেই ব্যক্তির ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার থেকে অ্যাভয়েড করে চলে তার অ্যাভয়েড করে চলে তার ভয়ে তার ক্ষতির ভয়ে আমরা তো অনেক সময় এগুলো নিয়ে আরও গর্ব করি তাই না অনেকে দেখবেন এগুলো নিয়ে গর্ব করে কীরকম গর্ব যে আমার পাশে কেউ আসে না আমার সামনে আসুক না দেখি মানে ভাবখানা এমন আমি অনেক ব্যাটাগিরি জাহির করতেছি তাই না এখানে ভাবখানা এমন হলেও বাস্তবতা ভিন্ন বাস্তবতা হলো যে আপনার গালিগারাজের ভয়ে আপনার জোলমের ভয়ে আপনার অন্যায়ের ভয়ে অনেকে আসে না হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো অন্যায়কারী দুর্বল দেখে আসে না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা এই জন্য কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া এটা অনেক বড় এই ব্যাপারে এর বিপরীতটা মানুষের উপকার করা মানুষকে ভালো মানুষের কাছে ভালো থাকা এটা নিজেকে জিজ্ঞেস করলে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন আপনি ভালো না খারাপ আপনি ভালো কি খারাপ আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার স্ত্রী আপনারা কি বলবে হ্যাঁ আপনার পরিবার আপনাকে কি বলবে এটা সারাক্ষণ নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যে আসলে আমার অবস্থানটা কোন জায়গায় বইয়ের কাছে কোন জায়গায় কলিগের কাছে কোন জায়গায় কাস্টমারের কাছে কোন জায়গায় কাস্টমাররা যদি অ্যাজ এ দোকানদার বা অ্যাজ এ আমি তার সাথে কাজ করি আমিও এক প্রকার তার ক্লায়েন্ট সেই হিসাবে সে আমার সাথে আমার পরে তার ধারণাটা কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি নিজে উত্তর পেয়ে যাবেন আমি একবার অনেক আগে সৌদি থাকতে একটা ছোট্ট একটা গবেষণা করছিলাম হাদিসের যে অনলাইন লাইব্রেরি আছে মাকতবা সামেলা আরও অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলোতে অনলাইনে বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করছিলাম সার্চ কি করছি সেরা মানুষকে ভালো মানুষকে সবচেয়ে ভালো মানুষ হাদিসে নবী সাল্লাহাম অনেকগুলো হাদিস বলেছেন খয়ের উন্নাস আহাবন্নাস সবচেয়ে ভালো মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ নবীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আল্লাহর পছন্দের মানুষ এই জিনিসগুলোকে আমি এই হাদিসগুলোকে একত্র করলাম যে কারা সেই মানুষ যাদেরকে নবী সাল্লাম সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে ভালো বলছেন এই সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে ভালো বলো হাদিস আমি খুঁজে এগারোটা পাইছি এগারো আইটেম পাইছি তো এগারো আইটেম পাই এগুলো সবগুলো আমি একত্র করলাম একত্র করে এগুলোর মিনিং দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি এটার উপর আমাদের অনেকগুলো লেকচার আছে সৌদি থাকতে আমার একটা লেকচার আছে দেশে আসার পর লেকচার আছে নবীজি চোখের শে সেরা এগারো এই শিরোন আমি ইউটিউবে লেকচার আছে তো আমরা ওই এগারোটা পাইয়া একটু আমি একটু স্টাডি করলাম সুভান আল্লাহ সবচেয়ে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষকে সবচেয়ে উত্তম মানুষকে এই হাদিসগুলোর এগারোটার মধ্যে একটা পাইছি শুধু খাইরকম মানতে আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে যে কোরআন শিখে আর কোরআন শিখায় সে হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি আমরা একটাই জানি তাই না আর দশটা আইটেম আছে ইন্টারেস্টিং বিষয় কি জানেন সে দশটা আইটেমের সবগুলোর নির্যাস একটা ওই দশও আইটেমের সবগুলো নির্যাস একটা সেটা কি আপনি ভালো মানুষ হওয়া আপনি ভালো মানুষ আল্লাহর কাছে আপনি শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয় মানুষ আচরণগত এই ভালো মানুষ হওয়া বলতে আচরণগত যেমন খাই রকম খাই রকম লিসা লিসা হেবিহি তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে ভালো মানুষ যে তার সাথী সঙ্গীদের কাছে ভালো অর্থাৎ সাথী সঙ্গীরা মানে ও মানুষটা ভালো আছে না বন্ধুদের মধ্যে এটা বিটলা আর এও তো দুনিয়ার বান্দর আর এও দুনিয়ার ফাউল বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু একটা তাদের মধ্যে একটা মূল্যায়ন হয় কিন্তু এন আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনার যে পরিষদ আছে আপনার যে গ্রুপ আছে আপনার যে সার্কেল আছে বন্ধু বান্ধবের এরা আপনাকে কি মূল্যায়ন করবে আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন যদি মনে হয় যে না আপনার পুরো সার্কেলের মধ্যে সবাই আপনাকে বলবে 
মনে করেন একটা বিষয় নিয়ে আছে না বন্ধু বান্ধব দুষ্টামি করে বাজি ধরে প্রতিযোগিতা লিখতে আছে না ধরেন একটা নির্বাচন হবে কারণ নির্বাচন কমিশন বানাবে তো বন্ধুরা সবাই মিলে অনেক সময় বানায় না একজনে অনেক সময় হয় বন্ধু বান্ধবরা মিলে একজনকে দায়িত্ব দেয় না যে ও থাকুক তাহলে ওর কাছে থাকুক মানে সবাই তারা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে আছে না তো নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিসটা খেয়াল করেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে যে তার সঙ্গীদের কাছে উত্তম ভালো মানুষ আপনি এই সার্টিফিকেটটা পাবেন কিনা আপনি নিজেটা নিজে ভালো জানেন কত রকম সেটা আপনি জানেন এরপর আসেন আরেকটা হাদিস দেখেন ক্ষয় রকম ক্ষয় রকম লিয়াহলি তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ সে যে তার বউ এবং পরিবারের কাছে ভালো মানে কি আপনার আচার আচরণ আপনার কাজ কারবারে আপনার ফ্যামিলি আপনাকে বলবে হ্যাঁ তুমি আসলে ভালো মানুষ আমি এটা আমার ওয়াইফকে তো আমি প্রায় হুদেই জিজ্ঞাসা করি আসলে আমি মানুষটা কেমন ভালো মানুষ আমি মানুষটা কেমন এটা বড় জিজ্ঞাসা করার পরে বউ যদি ফিট করে হেসে দেয় তা বুঝবেন লক্ষণ ভালো না তোর চান্দ তুমি কেমন মানুষ এটা জিজ্ঞাসা চাইছ বুঝেন নাই আবার অনেক সময় হেসে দেওয়া হতে পারে রসিকতা করে স্বামী স্ত্রী সেটা ভিন্ন বিষয় সবসময় আবার খারাপ ভাবে নিয়ে আবার গৌরে বা সাইজ করা শুরু করে দিন না কি তার মানে আমি খারাপ না তো দেখেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষকে হাদিস দেখেন হাদিস আমি যে বললাম যে দশটা হাদিসে দশ রকম আইটেম বলা আছে সবগুলো ঘুরে ফিরে এক জায়গায় এসে মিলে আখলাক আচরণ যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে বন্ধুর কাছে উত্তম উত্তম কে তোমাদের মধ্যে বইয়ের কাছে উত্তম হয়ে যাবে তারপরে আছে আহসানকুম আহসানকুম তদা এটা বোখারের হাদিস তোমাদের সবচেয়ে ভালো কে যে ঋণ পরিষদের ক্ষেত্রে বাকি পরিষদের ক্ষেত্রে ধার দেনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভালো মানুষের পরিচয় দেয় ওয়াদা ঠিক রাখে কথা ঠিক রাখে জবান ঠিক রাখে যান জীবন গেলেও তার জবান ব্যতিক্রম হতে দেয় না এই যে ভালো মানুষের পরিচয় সে হলো আসল ভালো এরকম যতগুলো আইটেম আছে তার সবগুলো আইটেম আমি দেখলাম সুবাহ আল্লাহ আচরণ সংশ্লিষ্ট এবাদত সংশ্লিষ্ট না অর্থাৎ এবাদত দিয়ে সেরা মানুষ হয় না মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ হয় কি দিয়া আচরণ দিয়া আখলাক দিয়া আর ওই আখলাকের সাথে এই যে কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়ার সম্পর্ক এই জন্য কথাগুলো বলবো যে কাউকে আমি কষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়ে যেতে পারে আমরা তো মানুষ সাথে সাথে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কারেকশন করে ফেলতে হবে কাফারা দিয়ে ফেলতে হবে বুঝুন নাই নিজেকে সাইজ করে ফেলতে হবে কেন আমি কষ্ট দিলাম কেন আমার দ্বারা বলবো মাপ চেয়ে ফেলতে হবে অন্যায় হওয়াটা দোষের না কিন্তু অন্যায় হওয়ার পর দোষের না বলতে অন্যায় হওয়াটা স্বাভাবিক মানুষ তো আমরা কিন্তু অন্যায়ের উপরে অটল থাকাটা অস্বাভাবিক অন্যায়ের উপরে অটল থাকাটা অস্বাভাবিক কোনোভাবে যেন অটল না থাকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক তার করো আসুন্না ফাউন্ডেশন উম্মার স্বার্থে সুন্নার সাথে